సార్ మీరు ఆల్రెడీ ఈ ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొన్ని సినిమాలు చేశారు మీ పాత సినిమాలు కొన్ని చూసుకుని అండ్ మీకు ఒక ఐడియా ఉండి ఉంటుంది అబౌట్ దిస్ ఈ రాయలసీమ ఏరియా అట్ సైడ్ వాళ్ళ పీపుల్ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని ఐదు రూపాయల కోసం నిజంగా కొట్టుకుంటారా సార్ జరిగింది అంటే పూర్తి ఎగ్జాక్ట్గా పెట్టలేదు కానీ మీకు ఒకటి చెప్తాను అప్పుడు ఇది నాకు తెలిసి మీకు ఆశ్చర్యం అనిపించదు ఇటుకుంటుంది తెలుసు కదా మీకు బ్రిక్ దాని గురించి కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది కొట్టుకుంటారు నమ్ముతారా మీరు ఇది ఇటుక గురించి అదే కదా బాబు మసీద్ కర్సవకి వెళ్ళింది పట్టుకుని కదా మరి మనుషులు కొట్టుకుంటారు పెద్ద ఆశ్చర్యపడదు కాకపోతే కొట్టుకుని 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 ఏ లెవెల్కి వెళ్తారంటే ఎక్కడ మొదలు పెట్టామో మర్చిపోతారు మనుషులు అందరూ ఎక్కడ మొదలైంది అది మర్చిపోయింది దీనికి నా ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ లాంటి ఆయన ఒక ఆయన చెప్పిన మాట ఒకటి చెప్తా అది నాకు తెలిసి మీకు పూర్తిగా సాటిస్ఫై చేస్తుంది నేను కాజ్ ఆఫ్ ద వార్ మనం మాట్లాడుకున్నాం సరే ప్లేస్ ఆఫ్ ద వార్ ఎర్లియర్ మన కొత్త యుగంలో పురాణాల గురించి వాటి గురించి చెప్పినప్పుడు వాడెవడో ఒక రాక్షసుడు హిరణ్యాక్షుడు అయినవాడు వేదాలు దుబ్బుకి వెళ్ళిపోయి కింద ఎక్కడో ఏడు సముద్రాల కింద దాక్కుంటే ఆయన చేపలాగా వెళ్ళి చంపాడు తర్వాత త్రేతాయుగంలోనేమో సీతని రావణాసుడు ఎత్తుకుపోతే లంకలో దాస్తే ఓ బ్రిడ్జ్ కట్టుకుని రాముడు వెళ్ళి ఆ బ్రిడ్జ్ దాటి వెళ్ళి ఆయన చంపాడు తర్వాత పాండవులు కౌరవులు ఈ రాజ్యం ఎవరికి కావాలి ఎవరికి కావాలని వాళ్ళ రాజ్యంలోని కురుక్షేత్రం అనే ఒక ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని యాక్చువల్ దాని పేరు సమంత పంచకం వాళ్ళు కొట్టుకున్నారు కాబట్టి కురువు వాళ్ళు కొట్టుకున్నారు కాబట్టి కురుక్షేత్రం సో అక్కడ కొట్టుకుని చనిపోయారు జాతిగా మూడిట్లోని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ దాంట్లో కాజ్ ఆఫ్ ద వార్ ఈస్ నాలెడ్జ్ వేదాలు పట్టుకెళ్ళాడు అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద వార్ ఈస్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ వేర్ యూఆర్ లివింగ్ ఎక్కడో డౌన్ ద సీ ఓకే నెక్స్ట్ దానికి కాజ్ ఆఫ్ ద వార్ ఇంకొంచెం తగ్గింది ఒక అమ్మాయి ఫ్లెష్కి వచ్చాం మనం ఆ లెవెల్కి సీత ప్లేస్ ఆఫ్ ద వార్ ఇంకా తగ్గింది జస్ట్ ఒక బ్రిడ్జ్ దాటి వెళ్తే చాలా అవతలకి ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్కి కాజ్ ఆఫ్ ద వార్ ఇంకా తగ్గింది పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లైఫ్లెస్ ల్యాండ్ ఈ ప్లేస్ నీద ఈ ప్లేస్ నాదా అని కొట్టుకున్నారు వా ప్లేస్ ఆఫ్ ద వార్ ఇంకా దగ్గరికి వచ్చింది వాళ్ళ రెండు రాజ్యాల మధ్యలోనే ఒక ప్లేస్ ఇప్పుడు కాజ్ ఆఫ్ ద వార్ కలర్డ్ పేపర్ కొంతమంది దాని రూపీ అంటారు కొంతమంది రెన్మిన్ బే అంటారు కొంతమంది డాలర్ అంటారు కొంతమంది ధరామ్ అంటారు అండ్ ద ప్లే ప్లేస్ ఆఫ్ ద వార్ విత్ ఇన్ విత్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ నీలోకి వచ్చేసింది అంతర్గత యుద్ధం సో వెన్ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ వై ఇస్ దాట్ పాసిబుల్ అని అందుకని కాజ్ ఆఫ్ ద వార్ మీరు అంత భయపడక్కర్లేదు కాజ్ ఆఫ్ ద వార్ అలాగే ఉంటాయి ఓకే అంటే ఓన్లీ టూ దాట్ ఏరియా ఆర్ అది ఎవరికైనా లేదు బేసిక్గా ప్రపంచంలో ఏ ప్రాంతపు ప్రజలైనా ఇలాంటి వాటి గురించే కొట్టుకుంటారు చాలా స్టూపిడ్గా అనిపిస్తాయి ఎవరైనా కానీ అందులో దిగితే ఇండియా పాకిస్తాన్ ఎందుకు ఇన్ని సంవత్సరాలు కొట్టుకుంటున్నాయండి దానికోసం కొట్టుకుంటాం ఒక కంచి ఉంటుంది యువతలకి జరపాలని వాళ్ళు అవతలకి జరపాలని మనం అంతే రైట్ జనరేషన్స్ కొట్టుకుంటాయి అంటే మీరు అంటే ఏ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాయంటే దీనికోసం జెండాలు పాటలు యూనిఫామ్లు స్వాతంత్ర దినోత్సవాలు ఇవన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని మీరు క్వశ్చన్ కూడా చేయరు మర్చిపోతారు ఒకప్పుడు రెండు కలిసి ఒకటే ప్రాంతం మీరు అది కూడా మర్చిపోతారు ఇప్పటికీ మీరు ఇంట్లో రాత్రిపూట మీకు ఏదైనా బాధ వస్తే మీరు చూసే రాజ్ కపూర్ పాట దిలీప్ కుమార్ పాట వీళ్ళందరూ పెషావర్లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు వీళ్ళు పాకిస్తాన్ వీళ్ళు యాక్చువల్గా వాళ్ళిద్దరు ఇండియన్సే కాదు మరి ఇప్పుడు ఉన్న లెక్కపే కాదు చూసారా ఒక్క క్వశ్చన్కి ఎంత నాలెడ్జ్ వచ్చిందో అలాగే ఐదు రూపాయలు కూడా కొట్టుకుంటారు ఏమో అంత నాలెడ్జ్ కూడా ఒక సొల్యూషన్ చెప్పారు యుద్ధాన్ని ఆపగలిగే వాడే వాడిదైన రోజు ఎవరైనా చేస్తారు గెలవడం అనేది అది మీ గివెన్ డే ఉండాలి అంతే కదా హాయ్ దిస్ ఇస్ ఈషా రెబ్బా నేను మీ గెటప్ శ్రీను దిస్ ఇస్ శ్యామ్లా దిస్ ఇస్ యశ్వంత్ యా సబ్స్క్రైబ్ మనస్టార్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు మనస్టార్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు మనస